Einen wunderschönen guten Morgen. Habe ich das Erlebte gestern verarbeitet? Nein, natürlich nicht. Es war einfach, wie immer, toll mit diesen Menschen. Ja, er kann halt einfach interagieren mit den Leuten. Und er hat auch so super Vertrauen in den Fans. Ich finde ihn toll. Habe ich das schon mal erwähnt? <lacht> Es war einfach supi. Ja, jetzt habe ich gefrühstückt. Jetzt gehe ich gleich los. Und gehe dann später zu Madame Tussauds. Und dann noch, wie gesagt, so das Übliche noch mal ein bisschen abklappern. Museumsinsel würde ich mir gerne mal anschauen. Und dann fahre ich wieder zurück und mal schauen, was ich noch so mache. Heute ist ja Sonntag, da hat er nichts auf. Das habe ich irgendwie nicht bedacht, aber ja, <lacht> bisschen Zeit ziehen kann man am Sonntag ja machen. Aber wir sehen uns unterwegs oder dann vor Ort. Mal schauen. Also bis dann. Yeah, I've been looking for freedom. Super, das ist Qualitätsmusik. Yeah. Also wenn man sich das ja alles mal durchliest, das ist ja mal vollkommen lustig. Da oben, nicht hier, wo war sie schon mal in Baden-Württemberg? Ja, war scheiße. <lacht> alles klar. Oder hier, welcher Arsch hat mir meine Fußmatte geklaut und warum zur Hölle? Das frage ich mich auch. Also, warum muss man sowas schreiben? Ich du nicht dein Personal wecken? Machen Leute das? Also ehrlich. Also ehrlich. Außerdem steht Messi neben dir. Das ist doch toll. Vielleicht ist das ja hier aber auch nicht Manuel Neuer, sondern Manuel Neuer. Nee, das. Ja. Ja. Ich kann spielen. Moment. Was war das? <lacht> das war nicht mal Tor gefallen. Oh, Scheiße. Oh, wo habe ich jetzt hingeschossen? Ich schaff das. Erst habe ich... Hallo, Ball. Hä? Ah. ah ja. Das war eine Blamage. Sorry, dass du das sehen musstest. Ich habe es geschafft. Ich bin schon gekündigt geworden. Ha. Toll. <lacht> Sonja ist auch da. Man sieht sie nicht, aber sie ist hier neben mir. 1000 Euro gewonnen. Na, ja, vielen Dank. Danke, danke, danke. Wir kommen jetzt ins Babylon Berlin. Die Bar ist leider geschlossen, aber ja, trotzdem cool. Hier sind vor allem auch keine Menschen. <lacht> Warum hast du obenrum nichts an? Sieh dir doch mal was an, Justin. Also entweder sind die alle klein oder ich bin zu groß. <lacht> ich auch nicht gedacht, dass Helene Fischer so klein ist. Hm. Na Mensch, schon wenn es liegt hier halt einfach so rum. Ich könnte mich daneben legen, aber da komme ich nie wieder hoch, deshalb lasse ich das lieber. Ich hoffe, das stört dich nicht. Freut mich, dich kennenzulernen, danke. Also, Leo, wie geht's Ihnen so? Alles schicki. Das ist schön. Ja. Ich kusche mich halt mal ein bisschen mit den Jasen Barek. Oh nein, wie süß das aussieht. Können Sie Ihr Schwert hier vielleicht mal wegnehmen? Kommt noch was oder nur atmen? Okay. Danke für die Unterhaltung. Ich bin gerade im Holocaust denkbar. Wie es Sie sehen können, war jetzt am Bundestag und der Kanzleramt ist ja da in der Nähe. Wollte eigentlich auf die Kuppel hoch, aber ich habe gesehen, heute ist nur bis 17 Uhr noch Platz und das wollte ich dann nicht machen. Aber ich habe mir ein Bild gekauft bei meiner Tussos. Hin, um Bilder zu machen, jetzt weiß ich warum. Ich 
habe ich wieder Wasser gefunden. <lacht> Yay! Und der Berliner Dom. Der Fernsehturm. Ja. Und wie gesagt, Wasser. Cool. Ich bin da gut drin im Wasser finden. <lacht> Das Essbar, das möchte ich gerne noch finden. Dann geht's morgen wieder heim. Ich war noch nie am Berliner Dom, also ja. War heute meine Premiere. Ich dachte mir so, ich habe ja noch nie ganz alles gesehen von Berlin. Jetzt bin ich von meinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Äh, Schatten. Oh, nicht schlecht. Ja, also jetzt esse ich noch was, dann gehe ich ins Hotel und mache eigentlich nichts mehr. Dann sehen wir uns vielleicht im Hotel nochmal oder später. Wie denn? Tschüssi Krowski. Ich sollte langsam aufhören, mir die Videos und Bilder vom Konzert anzuschauen, weil ich immer wieder neue Details finde und ich immer mehr durchdrehe. Ja, morgen geht es hier dann wieder heim. Da werde ich bloß ja, in Ruhe ausschlafen, frühstücken und dann wollte ich eigentlich in den Asiamarkt hier am Alexanderplatz ist noch ein Asiamarkt und dann wollte ich noch meine Selfies ausdrucken. <lacht> neues Portemonnaie brauche ich eigentlich auch noch und dann wollte ich eigentlich zum Hauptbahnhof und dann geht es ab nach Hause. Und dann Sehen wir uns dann morgen. Ich chill hier noch ein bisschen im Bett rum und dann geht's für mich in die Haier. Also, wir sehen uns. Guten Morgen. Ja, heute ist Abreisetag. Aber es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Ein wirklich sehr schönes Wochenende. Mit vielen schönen Erlebnissen. Dann habe ich gesehen, mein Zug fällt aus, aber es gibt einen Ersatzzug am selben zur selben Uhrzeit, also alles wäre gut. Ansonsten sehen wir uns dann zu Hause wieder. Hi, da bin ich schon wieder zu Hause. Also eigentlich schon eine Woche. Kiso schafft es tatsächlich, dass sich jeder in diesem Raum irgendwie besonders fühlt. Das ist irgendwie toll. Also, ja. Jedes Mal, wenn man dort ist, fühlt man sich besonders. Das ist krass. Aber ich nehme es gerne. Das Gefühl ist schön. <lacht> ja, auch sonst. Das war einfach alles. War alles schön. Ein, ein gelungenes Wochenende mal wieder. Folgt ihm gerne überall. Er hat sich das verdient. Er macht da schöne Musik. Finde ich. Da kann man einfach schön entspannen. Das mache ich sehr oft. Wenn ich mal nicht schlafen kann, höre ich mir einfach Kiso an und dann geht das. Folgt ihm. Folgt ihm einfach, also nur wenn er möchte. <lacht> ich möchte hier natürlich niemanden dazu zwingen. Nein, aber er hat sich das verdient auf jeden Fall. Er ist ein wirklich sehr talentierter und toller Mensch. Und er bringt jetzt im Dezember ein neues Lied raus. Da freue ich mich auch schon drauf, auf das neue Lied. Also ich kenne es ja schon, aber ich möchte es gerne in meine Playlist aufnehmen. Und nächstes Jahr gibt es ein neues Album, da freue ich mich auch schon drauf. Da ist endlich da Senio drauf, mein ultimatives Lied von Köln. Hoffentlich kann ich nächstes Jahr nochmal so ein Video machen. <lacht> Zweimal am besten, bitte. Oder drei oder vier, es ist mir egal. Es war wieder alles bezaubernd. Auch der Sonntag war cool. Also Madame Tussauds sieht komplett anders aus, als ich es in Erinnerung hatte. Gut, ich war aber schon seit gefühlt zehn Jahren nicht mehr dort. Also da kann es schon sein, dass sich das geändert hat. Aber ja, dieses Jahr war auf jeden Fall auch das Jahr der Madame Tussauds. Ich war jetzt in dreien. Gut, mehr kriege ich jetzt glaube ich erstmal nicht hin. Das ist alles zu weit weg. Also das ist vorerst die letzte Episode von Steffi kommentiert, Madame Tussauds. Es tut mir sehr leid. Wäre eigentlich auch ganz cool, dass Kiso einfach so die, der gründe Abschluss von diesem wirklich richtig coolen Jahr war. Also ich muss schon sagen, das war schon echt cool. Ich werde auch noch mal ein Rückblicksvideo machen. 
nennt man das so, von 23, wo ich so meine besten Lieblingsmomente darstelle. Das habe ich mir so im Bett überlegt, wie viele Ideen, die ich mir so im Bett überlege. Also ein Video kommt dieses Jahr noch oder Anfang nächstes Jahr, je nachdem. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr so wird. Also Reisen sind definitiv geplant, Konzerte kommen hoffentlich auch. Also ich werde es wahrscheinlich wieder füllen können, mein YouTube-Channel. Das ist schon wieder fast ein Jahr her. Das ist krass. Ich höre es auch. Ich promote jetzt noch mal Kiso, folgt ein Kiso. Hört euch die Musik an. Wenn ihr das möchtet. Also bis dahin. Wir sehen uns entweder, wie gesagt, dieses Jahr noch oder Anfang nächstes Jahr mit meinem Video. Ich muss schauen. Und dann, ja, vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt bis hierhin. Bis dahin.